that was chapter the enemy. Let me give you a quick recap of uh, this chapter. Sadao and Hena. Sadao, a Japanese doctor, his father a patriot. Sadao sent uh, to America to study surgery. Meets Hena there, a pure Japanese girl. Uh, comes home and marries Hena according to Japanese custom. Both have two children. Uh, then uh, let's uh, figure out like what uh, 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 what uh, happened next. Like wounded American soldier, Dr. Sadao's house is a solitary house on the seashore. An American soldier washed ashore in front of their house. One evening, unconscious, Dr. Sadao and Hena run to help find an American soldier shot in the back, bleeding profusely. Uh, think of uh, throwing him back into the sea, cannot do so. So Sadao plugs the wound to stop the bleeding, carries him home. Hena washes the soldier, soldier covered with slush. Sadao asks Hena for hot water. They do not want to tell their servants about the white man. Harboring an American a crime, uh, Hena feels they can't uh, keep it a secret for long, decide to tell the servants, would uh, hand him over to the police as soon as the man recovers. Then Hena tells Yumi and returns with Yumi carrying hot water. Yumi looks at the American with a repulsion, refuses to wash the dirty American. Hena shot, shouts but Yumi refuses and remains stubborn. Hena sends her to the children, angry at her stupidity, washes the man herself, does not like him too. Sadao operates on the American. That's the next part. Sadao returned with surgeon's uh, emergency bag and uh, turns over the wounded uh, soldier who lies unconscious, washes his back and asks Hena to help him, wants her to give the patient the anesthetic. Uh, removes the padding from the wound which begins to bleed. Hannah has never seen an operation so she feels like vomiting, rushes out of the room and wretches uh, but returns. Sadao tells Hena to saturate a cotton anesthetic and keep it, sees bullet in the wound. Hena observes red scars on the soldier's neck showing he had been tortured. Soldier mutters about torture in his deep sleep. Uh, Sadao removes a uh, bullet uh, from the wound, then soldier's uh, pulse grows stronger. After the injection, Sadao declares that the American uh, would survive. So this I have told you uh, uh, a story in advance. So let's read from here. Moment if it mattered to him, what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. Uh, so, uh, here uh, like Sadao is a very good surgeon and he knows uh, like how to deal with the patients with perfection, perfe with perfection. You will have to give the anesthetic if he needs it. He said, I, she repeated blankly, but never have I, uh, it is easy enough, he said impatiently. He was uh, taking out the packing now, the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's uh, light fastened on the forehead. So he uh, asked uh, Hena to help uh, in the surgery. Even uh, asked Hena, "Ke aapko bihoshi ki dawa jo hai, wo Hena ko deni padegi as an assistant." And he he was wearing a head light on his uh, head, as you can see in the picture also on his forehead. The bullet is still there, he said with a cool uh, interest. Now I wonder how deep this rock would uh, wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet, but the bleeding is not superficial. He has lost much blood. So, Sadao says that the bullet is uh, prisoner of war ke, uh, ki body mein hi hai aur usne bahut hi zyada jo hai apna jo hai uh, blood shed ho gaya hai aur uh, khoon jo hai itna nikalne ki wajah se jo hai wo uh, bahut hi weak aur pale bhi ho gaya hai patient at this moment he not choked he looked up and saw her face uh, the color of sulfur don't faint he said sharply uh, 
अब हिना ने कभी भी इतना ब्लड या सर्जरी देखी नहीं थी तो शी वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल डॉक्टर सद्दा उसको देख रहा है और उसे बोल रहा है तुम फेंट मत होना बट अपना काम वो शार्पली करता चला जा रहा है जो उसका सर्जरी है डोंट फेंट ही सेट शार्पली ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई शी क्लैप्ड हर हैंड्स ऑन हर माउथ एंड लीव्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम अब वो कह रहा है कि अगर तुम अब गिव अप कर दोगी तो अगर और मैंने बीच में सर्जरी छोड़ दी तो डेफिनेटली ये पेशेंट जो है ये प्रिजनर ऑफ वॉर है वो मर जाएगा तो है ना अपने आप को कंट्रोल करती है जो उसको वॉमिटिंग या नोजियाटिक फीलिंग हो रही है अपने माउथ पे हैंड रखकर वो कमरे से बाहर चली जाती है आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग एंड देन बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क उसे समझ आ गया कि है ना जो है बाहर वॉमिट कर रही है एंड शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल बट उसने अपना काम नहीं रोका इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम टी हर स्टमक और वो कहता है कि ठीक है अगर उसको नोजियाटिक लग रहा है तो एम टी स्टमक हो जाएगी तो फिर आगे की सर्जरी के लिए बेटर रहेगा उसके लिए ही थाट ही हैड फो गॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन और वो भूल गया था कि हैना ने कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं है उसके लिए ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इन एबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम पेशेंट एंड इरीटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर द अंडर हिज नाइफ और वो उस मैन की तरफ देख रहा है जिसके ऊपर वो सर्जरी कर रहा है बट वो बहुत ही इरीटेट हो रहा है क्योंकि वो आ, उस मोमेंट पे है ना के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है उसको लग रहा है कि मैं क्यों ये सर्जरी कर रहा हूँ दिस मैन ही थॉट देर इज़ नो रीज़न अंडर हैवन बाय ही शुड लिव उसको लग रहा है अपने आप से ही बातें कर रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस आदमी को जीना ही क्यों चाहिए क्योंकि वो उसका एनिमी है और ऊपर से वुंडेड भी और इतनी बुरी तरीके से अनकॉन्शियसली दिस थाट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली और ये अनकॉन्शियसली ये वाला थाट उसको बहुत ही रूड बना रहा है और रूथलेस बना रहा है बट स्टिल वो अपना काम जो है करता चला जा रहा है इन इज ड्रीम द मैन मूड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हेम और सदाओ की आदत है वो काम करते करते मटरिंग करता है अपने आप से बात करता है और पेन की वजह से जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी जो है वो दर्द से करा रहा है बट वो उसकी तरफ उसको ध्यान नहीं दे रहा है वो अपने आप में ही मटर कर रहा है ग्रून ही मटर ग्रून इफ़ यू लाइक आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर वो कहते हैं रो अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो तुम अगर तुम्हें पेनफुल लग रहा है तो कोई बात नहीं है ये मैं अपनी मर्जी के लिए अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ और ये मटरिंग उसकी आदत है अपने पेशेंट से करने की इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट और वो कन्फ्यूज है कि उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कर क्यों रहा है वो सर्जरी जबकि उसके लिए प्रिजनर ऑफ वॉर है द डोर ओपन एंड देर बस हैना अगैन एंड वेयर इज़ द एनेस्थेटिक और हैना को देखिए कितनी ओबीडियंट uh, वाइफ है और कितना uh, ध्यान रखती है चाहे वो अनकम्फर्टेबल थी बाहर गई वॉमिट की और वापस अंदर आ गई अपने हस्बैंड को असिस्ट करने के लिए और पूछ रही है कि एनेस्थेटिक है कहाँ शी आज इन अ क्लियर वॉइस सदा ऑफ मोशन विद हिस्स चेन एंड इट इज़ एज इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक यू केम बैक ही सेड दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टर शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड बट हाउ शेल आई डू इट शी आज क्योंकि उसने कभी किसी को एनेस्थेटिक दिया नहीं है और डॉक्टर सदाओ थैंकफुल हो रहा है क्योंकि उसको जो ग्रूनिंग साउंड है तो उसे समझ आ रहा है कि पेशेंट को जो है वो उस सर्जरी की वजह से पेन हो रहा है और वो कह रहा है कि अच्छा है तुम आ गए आगे क्योंकि वो रूथलेसली और मसीलेसली उस पर काम कर रहा था क्योंकि वो डॉक्टर है और उसकी सर्जरी करना उसका काम है तो है ना पूछ रही है कि कहाँ है तो उसने अपने चिन्ह से इशारा करके बताया उसको और वो कॉटन में एनेस्थेटिक लगाया बट हाउ शेल आई डू इट सिंपली स्टैचर द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल वो कहते हैं कि सिर्फ जो है कॉटन को जो है उसके नॉस्ट्रल्स के पास लग लेकर जाओ सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क अब वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल सर्जरी कर रहा है तो आ, वो डिले नहीं करना चाहता अपने काम में और एकदम से बस उसे बता देता है कि कैसे उसको नेस्थीसिया देना है वेन ही ब्रीड्स बैडली मूव इट अवे अ लिटल और अगर बहुत ज़्यादा ब्रीद जो है वो बैड करने लगे तो तुम हटा लेना उसको शी क्राउच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन एंड इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस शी थाट 
and the lips were twisted the man was suffering uh, whether he knew it or not watching him she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of the prisoners were true aur uh, wo bahut hi zyada usko pity ho rahi hai us prisoner of war ke ke blood ko dekhkar pain ko dekhkar aur uske jo usse chote lagi thi usko dekhkar aur wo kahin na kahin sochne lagti hai ki jo unhone stories suni hain जो प्रिजनर ऑफ वॉर की सफरिंग्स की कहाँ तक किस हद तक सही हैं और सच हैं वो आज देख पा रही थी लाइव जितनी स्टोरीज उसने कहीं पढ़ी कहीं सुनी आज उसने प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने सामने देखा कि कितनी बुरी कंडीशन में रखते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर को दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स और वो कहीं ना कहीं रूमर की तरह जो है आ, उनको सुना सुनने पड़ते थे या आ, या सुनाई देते थे फ्लिकर लाइक रूमर्स लाइक इसका मतलब है कि ट्रेम्बलिंग फ्ले, फ्लेम की तरह टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड और ज़्यादातर जो है लोग डिस्कस करते थे और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वट Uh, or wherever the japanese armies went the people received them gladly with cries of joy at their liberation but sometimes she remembered such men as general takima who at home beat his wife uh, cruelly aur wo jahan jahan japanese uh, soldiers jaate the uh, army ke to wahan par log jo hai usne bahut hi gladly jo hai uh, regard karte the aur uh, खुशी की जो है या जॉय की जो है वो शोर मचाते थे उनको अपलॉड करते थे और वो कहीं ना कहीं जनरल ताकिमा के बारे में कहीं उसने पढ़ा था कि लाइक हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली दो नो वन मैंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मैंचूरिया अब कोई उस बारे में बात नहीं करता बट जनरल ताकिमा की हादत थी अपनी वाइफ पे हाथ उठाने की बट अब वो एक बैटल को इतनी विक्ट्री से जीत के आया था तो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था इफ़ अ मैन लाइक दैट could be so cruel to a woman in his uh, par would he not be cruel to one like this for instance wo kehta hai ki jo aadmi apni wife ke sath itna brutality se uh, behave karta hai to prisoner of war ko bhi uh, utni hi uh, brutality se treat karta hai ya usse bhi zyada uh, she hoped anxiously that this young man had not been tortured it was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear aur wo soch rahi thi anxiously ki like in a worried way ke kyun isko jo hai itna mara gaya ya is pe isko itna torture kiya gaya utni der mein uska dhyan jo hai red scar ki taraf jata hai jo uske neck par hai prisoner of war ki neck par hai those ka ashima mad लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव और सदाव को बता रही है कि वो स्कार्स बट ही डिड नॉट आंसर सदाव अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसने उसकी बात का नहीं आंसर किया एट दिस मोमेंट ही फेल द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड और इतनी देर में उसका जो इंस्ट्रूमेंट uh, है जिससे वो सर्जरी कर रहा था उसे कोई हार्ड चीज़ को टच किया डेंजरसली नियर द किडनी और वो किडनी के पास था वो हार्ड चीज़ जो है वो किडनी के पास थी ऑल अबाउट ऑल थाट लेफ्ट हेम और वो कोई भी सोच से परे उसका पूरा ध्यान अपनी सर्जरी पर था ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर और उसको बिल्कुल प्योर प्लेजर मिल रहा था जैसे एक डॉक्टर को खुशी मिलती है कि जो वो सर्जरी कर रहा है जिस पर्पज़ से सर्जरी कर रहा है और वो उस चीज़ उसको मिल गई है वो उसके चेहरे पर दिख रहा था प्योरेस्ट प्लेजर ही प्रोब्ड हिज फिंगर्स और अपनी फिंगर से जो है डेलीकेटली फेमिलियर विद एवरी आइटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन है तो अपनी फिंगर से उस हार्ड चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा था और ये बताता है ये लाइन के उसको ह्यूमन बॉडी का एवरी आइटम पता था हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी हैड सीन टू दैट नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडीज सर्जनस कार्डिनल सेंसर्स ही Um, had uh, thundered at this at his classes year after year aur uska jo american professor hai wo ye baat bahut baar bol chuka hai ki ignorance of the human body agar aapko human body ek surgeon ko uski human uh, body ke bare mein each and every part nahi pata hai 
तो ये एक तरीके का आ, पाप है एक तरीके का सिन है आ, क्यों क्योंकि एक सर्जन को एक्सपर्ट होना ही चाहिए आप देखें कि आप बहुत लोगों की जान जो है उस सर्जन की सर्जरी पे डिपेंड करती है और अगर उसको ह्यूमन बॉडी की नॉलेज अच्छे से नहीं है तो एक तरीके का पाप इसलिए है क्योंकि वो वो जो पर्सन है या तो मर जाएगा या कोई ना कोई डिफॉर्मिटी उसकी बॉडी में हो सकती है रॉन्ग सर्जरी की वजह से तो इसी एक सर्जन को बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए एनाटमी पर और ह्यूमन बॉडी पर जो कि सदाव था और ये हंड्रेड टाइम्स जो है बोल चुका था ईयर आफ्टर ईयर वो प्रोफेसर क्लास में टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ ही हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ अ मर्डर और ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर एक सर्जन को ह्यूमन बॉडी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एक मर्डर की तरह ही है इट इज़ नॉट क्वाइट एट दी किडनी माई फ्रेंड सर दाउ मोहम्मद इट वॉज हिज हैबिट टू मोहम्मद टू द पेशेंट वेन ही फोर गॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड फॉर गेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड वो कहता है अपने पेशेंट से बात करते करते बोल रहा है ये किडनी के के पास नहीं है नॉट एट किडनी मरमर कर रहा है उसकी हैबिट है अपने पेशेंट से मरमर करते हुए ऑपरेशन करने की माई फ्रेंड अब वो भूल गया है कि वो उसका एनिमी है उसके मुँह से निकलता है माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स जो कि वो हमेशा अपने पेशेंट्स को बुलाता है सो नाव ही डिड फो गेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्रिसाइस ऑफ इंसीशंस मतलब जो इंसीशन का मतलब होता है कट तो वो बहुत ही क्लीनेस्ट तरीके से वो कट जो है उसको देते हुए उसने बुलेट को बाहर निकाला द मैन क्विड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस नेवर द लेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स सो क्विड इज़ लाइक ट्रेम्बल्ड क्योंकि अगर आपकी सोचिए कि जरा सा भी चोट लगती है और अगर हम उसे कट दें तो बिल्कुल अंदर तक हम सहर जाते हैं वो तो उसकी बुलेट निकाल रहा था तो वो इसीलिए वो ट्रेम्बल कर रहा था गट्स ही मटर्ड चोकिंग दे गॉट माई कट्स सदाव है ना क्राइड शापली गट्स मतलब इंटेस्टाइन की बात कर रहा है ही मटर चोकिंग दे गॉट माई गट्स और वो जो उसकी जो पूरी सर्जरी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी थी और वो अपने आप से मटरिंग करते हुए बात कर रहा था सदाव है ना क्राइड शापली हर्ष सदाव सेड द मैन सैंक गैन और वो उसे मना कर रही है कि ऐसे मत मत बात करो द मैन सैंक अगैन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट द डाउट टुक अप हिज ब्रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट येस दे वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल बट इनफ इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप और वो बेहोश हो रहा था जो प्रिजनर ऑफ वॉर है जो एनिमी है बट वो पल्स जो है काफ़ी फेंट थी बट स्टिल वो थी और वो होप थी कि वो बच जाएगा बट सर्टनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव ही थाट और फिर अपने आप से फिर वही कन्फ्यूज स्टेट में बात कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये जो है वो ज़िंदा रहे नो मोर एनेस्थेटिक ही को ही टोल्ड है ना है ना को मना करता है कि अब और एनेस्थीसिया नहीं देना ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज फ्राम हिज मेडिसिन ही चोज स्मॉल वायल एंड फ्राम इट फील्ड हाइपोडर्मिक और ये सर्जरी की जो है पूरा जो है वो सर्जरी करता जा रहा है और डिफरेंट मेडिसिन जो है वो यूज़ कर रहा है एंड थ्रस्ट इट इन टू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म दैन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैं रेस्ट अगैन द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइज एंड दैन ग्रीव स्ट्रॉगर और वो पल्स को भी बार बार चेक कर रहा है कि वो मैन अलाइव तो है दिस मैन विल लिव इन स्पाइड ऑफ ऑल ही सेट टू हैना एंड साइड और वो हैना को बोल रहा है होपफुली क्योंकि अब उसकी पल्स तेज हो गई है ये मैन जो है वो बच जाएगा द यंग मैन वोक सो वीक हिज ब्लू आई सो टेरीफाइड वैन ही परसीड वेयर ही वॉज और वो एकदम से उसने अपनी आँखें खोली तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ पर है तो वो बहुत डर गया वो जहाँ पर भी था क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये लोग जापानीज़ हैं वेयर ही वॉज दैट है ना फेल्ट कम्पेल टू अपॉलोजाइज शी हर सेल्फ सर्व हेम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम और है ना जो है वो पूरा टाइम उसे सर्व करती रही और वैन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हेम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंड टू बी प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग डोंट बी अफ्रेड शी बैक्ट 
विथ सॉफ्ट ले हिम सॉफ्टली अब वो हैना को समझ आ रहा है कि उसे डर लग रहा है और उसको कम्फर्ट करने की कोशिश कर रही है और वो मना करती है कि प्लीज़ डोंट डू इट एंड जस्ट बी रिलैक्स डोंट बी अफ्रेड और तुम्हें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो प्रिजनर ऑफ वॉर को बहुत हैरानी होती है कि इंग्लिश कैसे बोल रही है तो जापनीज है हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गैस्ट आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका शी रिप्लाइड और उसने बताया कि वो काफ़ी टाइम तक अमेरिका में थी शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्राम द पॉर्सिलन पॉर्सिलन स्पून ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट और वो नहीं चाहता था खाना बट वो जो है ना खिला रही थी वो खा रहा था नाउ यू विल सोन बी स्ट्रॉन्ग और उसे खिलाते खिलाते जो है है ना बोल रही है कि तुम स्ट्रॉन्ग uh, uh, हो जाओगे धीरे धीरे और ये सब काम है ना को इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि उसके सर्वेंट्स ने मना कर दिया था उस इंग्लिश मैन को सर्व करने के लिए शी सेट नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम और उसको वो पसंद नहीं था बट स्टिल वो उसको कम्फर्ट करने की कोशिश कर रही थी एंड डी डिड नॉट आंसर वैन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर दी ऑपरेशन ही फाउंड द यंग मैन सेटिंग अप और थर्ड डे हो गया था और थर्ड डे तक आते आते यंग मैन जो है अपनी अपने आप से बैठने लग गया था एंड हिज फेस ब्लडलेस विद एफर्ट लाई डाउन सदाव क्राइड डू यू वॉन्ट टू डाई और वो सदाव से उसे पूछ उसे पूछ रहा है कि वो कोशिश करने खड़े होने की कोशिश कर रहा है और उसे मना करता है सदाव कि प्लीज़ लाई डाउन Do you want to die? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You you may kill yourself if you do this sort of thing. और वो उसको गुस्सा कर रहा है as a doctor कि अगर तुम ऐसे उठने की कोशिश करोगे अब तुम भी अभी तुम्हें allowed नहीं है उठना और please अपना लेटे रहो और अपना ध्यान रखो क्या तुम मरना चाहते हो? You want to kill yourself कि अपने आप को मारना चाहते हैं यू आर वट आर यू गोइंग टू डू विद मी और उस प्रिजनर ऑफ वॉर को यही चिंता सताई जा रही है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे तो वो सदाव से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे द बॉय मटर्ड और उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा नहीं थी बैरली सेवनटीन ईयर्स ओल्ड था ही लुक जस्ट नाव बैरली सेवनटीन आई यू गोइंग टू हैंड नी ओवर फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन और वो धीरे धीरे सदाव को जो है वो चेक करता रहा उसने उसकी इस बात का आंसर नहीं दिया कि उसके साथ क्या करेगा आई डो नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू और उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ही सेट आई ऑट ऑफकोर्स टू गिव यू टू द पुलिस और ये तो ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें पुलिस को दूंगा बिकॉज तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर नो डो नॉट टेल मी एनी थिंग ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक और वो इशारा कर देता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसके साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाह रहा है और उसको मना कर देता है मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना है इवन तुम्हारा नाम भी नहीं जानना है डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट दे लुकड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आईज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल ओके ही वेस्पर्ड हिज माउथ अ बेटर लाइन आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाव ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रेवल सदाव यू मी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे के नॉट स्टे इफ अब वो एस जब वो प्रेजेंस ऑफ वॉर से बात कर रहा है तो उसे समझ आ गया कि हैना बाहर जो खड़ी है तो कुछ ट्रबल वाली बात है और कुछ इम्पॉर्टेंट बात है और जब वो बाहर आता है तो वो सदाव को कहती है कि यूमी जो है और अदर सर्वेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो अब और काम नहीं कर सकते और और हमारे घर में नहीं रह सकते शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉगॉटन टू थिंक ऑफ आवर कंट्री और वो कह रहे हैं कि हम इतने सालों से अमेरिका में थे तो इसीलिए हम भूल गए हैं अपने देश को अपने जापान को और आ, आ, उनको लगता है कि हम अमेरिकन्स को लाइक करते हैं इसीलिए हमने इस प्रिजनर ऑफ वॉर को बचाया और अपने घर में एकोमोडेट किया तो सरदाव कह रहा है इट इज़ नॉट सो इट्स नॉट ट्रू और बहुत ही गुस्से से इस बात का जवाब देता है अमेरिकन्स आर आर एनिमीज बट आई हैव बिन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट और वो कहता है कि मेरे लिए भी अमेरिकन एनिमीज हैं बट मेरी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है डॉक्टर की ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है कि मैं किसी आदमी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता द सर्वेंट्स कैनॉट अंडरस्टैंड दैट ही सेट शी सेट 
एंशियसली और बहुत ही ज़्यादा घबराहट में वो इस बात का रिप्लाई देती है कि जो जो पे जो सर्वेंट्स हैं वो इस बात को नहीं रियलाइज करें नो ही एग्रीड नीदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ट्रैक्ट ऑन द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल और धीरे धीरे जो है सर्वेंट्स की इस बात को भी उन्होंने अवॉइड किया और सर्वेंट्स जो है और वॉचफुल हो गए उनकी हर काम पर जो है वो नज़र रखने लग गए देयर कर्ट सी वॉज एज केयरफुल एज एवर बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड बट वो uh, इस चीज़ को लाइक like ही नहीं कर रहे थे तो जो सर्विसेज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे बट वो उतनी इंटीमेसी से नहीं कर रहे थे बिल्कुल ठंडी तरीके से सर्विसेज दे रहे थे अपने दोनों मास्टर्स को इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ऑट टू डू द ओल्ड गार्डनर सेट वन मॉर्निंग ही हैड वर्क विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बिन स्पेशलिस्ट टू इन द मॉस वो कह रहे हैं कि जो गार्डनर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अपने काम को बहुत अच्छे से जानता है और वो कह रहा है कि उसने फूलों के साथ भी बहुत काम किया है जैसे उसके फादर ने काम किया है तो उसको मालूम है कि मॉस का कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान और उसके फादर ने बहुत ही फाइनेस्ट मॉस गार्डन जापान में बनाया है स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट constantly so that not a leaf or a pine needle mar the velvet of its surface my old master's son knows very well what he ought to do aur woh keh raha hai ki mere old master ke bete ko bahut acche se pata hai ki usko kya karna chahiye he now said pinching a bud from a bush as he spoke when the man was so near death why did he not let uh, him bleed woh kehta hai ki jab already woh marne hi wala tha to usko marne hi dete na kyun usko bachaya और क्यों उसके साथ सी मॉस का उसको पता था कैसे यूज़ करना है और सी मॉस से उसका ब्लड रोका और उसको जो है सर्जरी भी करके बचाया दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ स्किल्स और वो कहता है कि ये जो है जो उनका मास्टर है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा घमंडी है उसको बहुत घमंड है इस बात का कि उसकी उसके पास ऐसी स्किल्स है जिससे वो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है दैट ही सेव्स एनी लाइफ बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी लाइफ बचा लेगा द कुक सेड कंटेम्पचुअसली कंटेम्पचुअसली मतलब स्कॉनफुली जो है वो बोल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी और किसी की भी लाइफ बचा लेगा शी इज पेल्ट अ फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्प द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इन टू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन और जब वो साथ साथ जो है वो कट कर रही है बर्ड को तो उसका जो खून है वो एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो गार्डनर को के उसमें प्लांट्स में डाल रही है द ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट और उसे पता था कि वो उसका एक भी ड्रॉप उसे वेस्ट नहीं करने देगा इट इज़ द चिल्ड्रेन ऑफ होम ही वी मस्ट थिंक यू मी सेड सैडली वॉट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर अब वो कहते हैं कि जो uh, इनको अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है क्या इनको लगे कैसा लगेगा जब इन, इसके इनके फादर को जो है वो ट्रेटर कहा जाएगा ट्रेटर uh, का मतलब होता है डिस लॉयल डिस लॉयल टू वर्ड हिज कंट्री दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वट दे सेड और वो बिल्कुल ऐसे नहीं बात कर रहे थे कि वो छुपा के बात कर रहे हैं वो चाह रहे थे कि उनके मास्टर जो वो बात कर रहे हैं वो सुने है ना एज शी स्टूड अरेंज इन द डेज फ्लावर्स इन द बरेंडा नियर बाई एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हेयर दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बींग बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर शी हैड नॉट लाइकड हिम इवन येस्टडे वेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे और uh, उसको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी जिस तरीके से जो सर्वेंट्स बात कर रहे थे uh, और उनको ऐसा लग रहा था कि हम वो लोग शायद लाइक uh, like करते हैं प्रिजनर को बट उनकी कोई सेंटिमेंटल लाइकिंग uh, नहीं थी सर्वेंट की तरफ uh, और एनी वे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम और इस इस तरह ये सब बातें चलती रहीं और फिर एक दिन जो हैना को प्रिजनर ऑफ वॉर ने अपना नाम बताया शी हैड ओनली बाउड हर लिटल डिस्टेंट बाव एंड शी शी वॉज हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू एसॉज इट इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल 
इन हिज हाउस और वो उसको बिल्कुल अनकम्फर्टेबल लग रहा था उस प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ बट उसने इसको शो नहीं किया और बस सिंपली बाव कर दिया जब उसने अपना नाम बताया और वो ये सब चीज़ें पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि उसको अपनी सिक्योरिटी अपने बच्चों की सिक्योरिटी अपने हस्बैंड की सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता थी और सर्वेंट जो है वो बागी होते जा रहे थे दिन पर दिन और उसको ये डर था कि जो जो सर्वेंट है वो बाहर जाकर पुलिस को ना बता दें कि हमने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को एकोमोडेट किया हुआ है एज फॉर स दाव एवरी डे ही एग्जामिन द वूड केयरफुली द लास्ट स्टिच हैड बिन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन फॉर्ट नाइट बी नियरली एज वेल एज एवर स दाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर और सदाव जो है अंदर जाकर एक लेटर लिखा जिसमें चीफ को उसने सारी बातें कही थी और और रेगुलरली जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर को जो है उसको वूड्स को चेक करता रहता था ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट डे ऑफ फेबररी ऑन एस्केप प्लीज़ अंडरलाइन दिस आई मिसड आउट ट्वेंटी फर्स्ट डे ऑफ फेबररी एंड एस्केप प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द श्योर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस so for he typed and then he opened the secret drawer of his desk and put the unfinished report into it aur aadhi report likhne ke baad usne apna drawer mein dal diya ab 7 din ho gaye the us prisoner of war ko unke ghar mein on the 7th day after that two things happened very important this question they ask very repetitively ki kya do baatein hui thi jisme main do baatein aapko bata deti hu pehli baat ke servants ne jo hai aage kaam karna band kar diya aur wo servants jo hai wo ghar chhod kar chale gaye और दूसरी बात जो है जनरल ताकिमा के वहां से एक मैसेंजर आया था जिसको देखकर है ना बहुत ज्यादा डर गई थी तो ये दो बातें एक ही साथ को इंसिडेंस को हुई और हैना को लगा कि सर्वेंट जो घर से निकल कर गए हैं उन्होंने जाके पुलिस को बता दिया है और इसीलिए जो मैसेंजर जो है वो इन्हें अरेस्ट करने के लिए आया है तो ये दो बातें सेवेंथ डे पे हुई Uh, on the seventh day after that, two things happened in the morning. The servants left together their belongings tied in the large square cotton handkerchiefs. When Hena got up in the morning, nothing was done. The house not cleaned and the food not prepared. जब वो सुबह उठी तो किसी ने भी कोई भी सर्वेंट ने कोई काम नहीं किया था और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जो है जाने के लिए खड़े थे हाउस को किसी ने साफ़ नहीं किया खाना किसी ने बनाया नहीं एंड शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरीफाइड और उसको अच्छा नहीं लगा उसको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगा कि ऐसा क्यों किया सर्वेंट्स ने कि काम नहीं किया बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट बट वो बहुत ही ज़्यादा एज अ मिस्ट्रेस मतलब वो घर की मालकिन थी तो वो अपनी वीकनेस जो है वो नहीं दिखा सकती थी सर्वेंट्स को कि वो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है या उनको काम करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाह रही है तो बहुत ही डिग्निफाइड वे से और बहुत ही ज़्यादा बोल्डली उसने इस पूरी सिचुएशन को फेस किया इंस्टेंट शी इनक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली और बहुत ही ग्रेसफुली इस सिचुएशन को फेस किया वेन दे अपियर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड शी पेड दैम ऑफ एंड थैंक दैम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर और वो थैंक्स कर रही थी जो कुछ भी किया उन सर्वेंट्स ने उसके लिए उनको थैंकफुल थी दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व और सर्वेंट्स रो रहे थे बट हैना ने जो है अपने आप को पूरा कंट्रोल कर कर रखा हुआ था उसने बिल्कुल अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दिया ना ही गुस्से को ना ही दुख को ना ही तकलीफ को द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटल बॉय और वो कुक और गार्डनर तो बचपन से ही सदाओ को सर्व कर रहे हैं उसके फादर के टाइम से एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रेन और यूमी इसलिए रो रही थी क्योंकि वो बच्चों से बहुत अटैच हो चुकी थी एक नानी अपने बच्चों से अटैच हो जाती है और अच्छी एक अच्छी नैनी आई शुड से तो वो वैसे वही यूमी का ये अटैचमेंट शो करता है कि वो रो रही थी शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू है ना फिर रोते रोते जब वो आगे भी चली गई वो बहुत ही ज़्यादा दुख फील कर रही थी शी वॉज फीलिंग रियली सॉरो आगे जाने के बाद फिर वापस भाग के आई और है ना को जो है है ना के पास आके खड़ी हो गई विद द बेबी इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज थैंक यू हैना सेट स्माइलिंग बट शी टोल्ड हर सेल्फ 
she would not send for Yumi. Uh, Yumi ne kaha Hena ko ke agar aap chahate ho to main wapis zarur aao jaungi. Bachche agar mujhe miss karein to mujhe bata dena. Hena ne smile kiya but ye show nahi kiya ke wo usko nahi bulayegi kyunki apne usne usne man mein dread nishche kar liya tha ke bachche roye tabhi wo Yumi ko nahi bulayegi. She made the breakfast and Sadao helped him with the children. Aur uh, हेना ने जो है ब्रेकफास्ट बनाया सदाओं ने बच्चों का ध्यान रखा नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट और दोनों ने सर्वेंट के बारे में कोई बात नहीं करी बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन बट आफ्टर हेना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ और जब वो प्रिजनर को uh, खाना दे आई उस दिन का uh, तो उसके बाद आके उसने सदाओ से बात करी वाई इज दैट वी कैनॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू हमें क्यों नहीं दिख रहा है जो हमें करना चाहिए शी आस्ट हेम इवन द सर्वेंट सी मॉर क्लियरली दैन वी डू और सर्वेंट्स हमसे ज़्यादा समझदार हैं उन्हें सब बहुत ही क्लियरली दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है वाई आर वी डिफरेंट फ्राम अदर जैपनीज और हम दूसरे जैपनीज जैसे क्यों नहीं हैं सर दाओ डिड नॉट आंसर बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वे द प्रिजनर वॉज एंड सेट ब्रुस्कली और उसके बाद उसने उसकी इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद जब वो अंदर गया बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली उसने जवाब दिया टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट और ये बात जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर से कर रहा था क्योंकि वो पूरी सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा एनॉयड था हेल्पलेस था और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था वो उसकी टोन में भी दिखा आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली फाइव मिनट्स बट उसने अपने डॉक्टर का जो फ़र्ज़ है वो नहीं छोड़ा उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि उसको पाँच पाँच मिनट के लिए खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस आज तुम एक बार करो कल दो बार करना और धीरे धीरे आप अपनी जो स्ट्रेंथ को रिकॉल करना तो धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ जो है वो आ जाएगी ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल स्टिल जो है डर उसके चेहरे पर था प्रिजनर ऑफ वॉर के चाहे वो देख रहा था कि दोनों बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान रख रहे हैं आज उन दोनों की वजह से ही वो जिंदा है और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है बट स्टिल क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो एनिमी था उनका तो डर तो था ही नेचुरल था उसकी आंखों में वो डर ओके द बॉय मोहम्मद एविडेंटली ही वॉज डिटर्मिन टू से मॉर आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर Having saved my life और वो thank कर रहा था doctor को कि तुमने मेरी जान बचाई है Don't thank me too early uh, uh, अब वो कह रहा है कि मुझे thanks करने की जरूरत नहीं है इट्स टू अर्ली टू थैंक मी क्योंकि उसको डॉक्टर सदाओ को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या करने वाला है और बहुत ही कोल्डली उसने कोल्डली इस बात का जवाब दिया है ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगैन इन द बॉयज आइज टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिमसन फॉर अ मोमेंट दो स्कार्स वट वर दे सदाओ डिड नॉट आस्क और उसको स्कार्स जो हैं वो उसकी बॉडी पर दिखे थे जो हैना को भी दिखे थे बट उसने उस प्रिजनर ऑफ वॉर से उन स्कार्स के बारे में नहीं पूछा इन दी आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन और आफ्टरनून में वो दूसरी चीज़ हुई पहली चीज़ सर्वेंट चले गए है ना और दूसरी चीज़ Uh, अब जानते हैं uh, क्या हुआ है ना वर्किंग हार्ड एंड अनकस्टम लेबर सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म और जब वो काम कर रही थी जिसके वो यूज टू नहीं थी तो इतनी देर में उसने एक यूनिफॉर्म में मैसेंजर को uh, आते हुए देखा उनके डोर की तरफ हर हैंड्स वेंट वीक और उसके हाथ बहुत ही कमज़ोर हो गए एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ और उसकी सांस भी फूलने लगी उसको सांस भी अटक गई द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी अब उसे डर लग रहा था कि सर्वेंट्स ने जो है कहीं ये बात बता तो नहीं दी पुलिस को जाकर क्योंकि उसी दिन दिन के टाइम पे ही सर्वेंट्स वहाँ उनको छोड़ उसको छोड़ कर गए और एकदम से अब ये इंसिडेंट जो है उनके सामने आ गया कि एक मैसेंजर आ गया उनके घर में शी रैन टू सदाओ गैसपिंग अनेबल टू हैव टोल्ड ऑलरेडी और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और भागते हुए जो है वो सद, आ, अंदर सदाओ की तरफ भागी गैसपिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड और कुछ बोला भी बोल भी नहीं पाई बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली और मैसेंजर जो है उसके पीछे पीछे आने लग गया उसने हैना को फॉलो करा शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली और एकदम से हेल्पलेसली सदाओ को पॉइंट आउट करके बता रही है मैसेंजर 
کی طرف اس نے اشارہ کیا سداؤ لکڈ اپ فرام ہز بک ہی واز ان ہز آفس اور سداؤ اپنے آفس میں تھا اپنی کچھ کتاب پڑھ رہا تھا اور اس نے اوپر گردن اٹھا کر دیکھا تو دا ادر پارٹیجن آف وچ واز تھرون اوپن ٹو دا گارڈن فار سدن سن شائن اور وہاں دھوپ سیک رہا تھا واٹ از اٹ ہی آس دا مسینجر اینڈ دین ہی روز سینگ دا مینس یونیفارم اور یونیفارم میں دیکھ کر پہلے تو اسے پوچھتے کہ کیا ہوا پھر یونیفارم دیکھ کے کھڑا ہو گیا یو آر ٹو کم ٹو دا پیلس دا مین سیٹ دی اولڈ جنرل از ان پین اب جو ہے کلائمیکس سے جو ہے پردہ اٹھا کہ وہ مسینجر وہاں کیوں آیا تھا کیونکہ جنرل پین میں تھا اور اسی لیے جنرل نے سداؤ کو اپنے پیلس بلایا تھا اور اسی لیے وہ مسینجر آیا تھا جب کہ ہے نا ڈر گئی کہ مسینجر کو جو ہے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اریسٹ کر سکے سداؤ کو اریسٹ کر سکے کیونکہ اسی دن سرونٹ جو ہے گھر چھوڑ کے بھی گئے تھے او ہے نا بریت از دیٹ آل اور دا مسینجر ایکسکلیم از اٹ ناٹ انف اور ایک دم سے ہے نا جو ہے اپنی بے خیالی میں اسے پوچھتے بس یہی بات تھی اور مسینجر کہتا ہے یہی بات کیا کافی نہیں ہے اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ ہے نا کیا سوچ رہی ہے اس نے سوچا کہ ہے نا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا پین کے لیے تم بلانے آئے ہو انڈیڈ اٹ از شی ریپلائی رو پھر ایک دم سے اس کو واپس ریالٹی کی طرف آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ نہیں نہیں صحیح ہے بالکل صحیح آئی ایم ریئلی سوری فار دا جنرل دیٹ از ان پین وین سداؤ کیم ٹو سے گڈ بائے شی واز ان دا کچن بٹ نات ڈوئنگ ناتھنگ دا چلڈرن ور اسلیپ اینڈ شی سیٹ میرلی ریسٹنگ فار اے مومنٹ مور ایگزاسٹیڈ فرام ہر فرائڈ دین فرام ورک اور وہ اپنے ڈر سے زیادہ ایگزاسٹیڈ تھی اسی لیے وہ کچن میں جو ہے بنا کچھ کام کیے بس ریلیکس ہو کر بیٹھی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ بچے جو ہے سو گئے تھے اور سداؤ جو ہے اس کو گڈ بائے کہنے کے لیے آیا کچن میں اور اپنے ڈر سے وہ بس ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی